हेलो एव्रीवन वेलकम टू दि मैथ्स वर्ल वीडियो नईन् क्लास मैथमेटिक्स थर्टी चाप्टर जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्षन अने चाप्टर एक्सइज थर्टी पाइंट टू लिफ्त प्रॉब्लम एलाकूं कंस्ट्रक्ट से सग्मेंट आफ् सर्किल आर्ड आफ् लेंथ फाइव सेंटीमीटर्स कंटेनिंग दि फाइंग ऐंगल सेगेंट नई डिग्री उड़ेट अला फारे फाइव डिग्री उड़ेट वन ट्वेंटी डिग्री उड़ेट ऐंगल गीयट फस्ट कॉड नि फाइव सेंटीमीटर्स लेंथी मूडिट की गो सो प्रॉब्लम मुझे चाइंट सर्किल चाप्टर चूसी तरह प्रॉब्लम से चूँ मन सर्किल सर्किल चाप्टर आलरे पाइंट ने दि ऐंगि सबेड बै एन आर्क एट दि सेंटर ईज ट्वै दि ऐंगि सबेड बै इट एट एनी पाइंट आ रिमेन पार्ट आफ् दि सर्किल ऐंगि सबेड बै एन आर्क अना इक मन चुदा एग्जापल इबी अने आर्क अर्क अने सेंटर दस ऐंगि ट्वैस उंट एक्क रिमैन आर्क चे ऐंगि कंटे ट्वैस उ अंत इक फारटी डिग्री उड़ी एग्री उन्मा अदी दिन मीन अच्छे इप्ड मन की सग्मेंट अना एबी जॉन चे सग्मेंट अभी एबी अने मतम सग्मेंट अन्ट ही सग्मेंट सेंटर दसे ऐंगि रिमेन सग्मेंट चे ऐंगि की ट्वैस उ अदे पाइंट इकड़ यूजा सो मन की रिमेन सग्मेंट ऐंगि अड़गाड़न इक नई डिग्री उड़ेट अला इक फार फाइव डिग्री उड़ेट इक वन ट्वेंटी डिग्री उड़ेट मैं ऐंगि फाम चेयली अंत सेंटर दर दीन कंटे डबल उन्मा सो अला पाइंट यूज मैं इप्ड प्रॉब्लम से नई डिग्री ऐंगि ड्रा चाहूं मन की लाइन सेगेंट फाइव सेंटीमीटर्स अच्छा कदा सो फाइव सेंटीमीटर्स लाइन सेगेंट ड्रा चेसी दाखिल बीसी अदीसी फाइव सेंटीमीटर्स इपड़ी लाइन सेगेंट की पर्पंडक्युर् बैसेक्टा ड्रा चेयर पर्पंडक्युर् बैसेक्टार अंत मन लाइन सेगेंट एंतो दाट हाफ कंटे रेडियोनी बी सेंटर का चुस्कनी पैन आर्क कर्क ड्रा चेयर सो मन एटना ड्रा चुस्को फस्ट बी ने सेंटर का चुस्कुस्तु लेदा सी ने सेंटर का चुस्कना ड्रा चेयचु नैक्स्ट अदे रेडियो बी ने सेंटर का चुस्कनी फस्ट गीस टू आर्स रे कटे पाइंट आफ् इंटरसक्षन जॉन चलते मन की बीसी लाइन सेगेंट की पर्पंडक्युर् बैसेक्टार वो पर्पंडक्युर् बैसेक्टार अंत यह बीसी लाइन सेगेंट टू ईक्वल पार्टस डिवेड अला नई डिग्री ऐंगि फाम चन सो इन ओनी सेंटर का चुस्कनी बी लेदा सी रेडियवाली अंत ओबी लेदा ओसी रेक्वल डिस्टेंस उ रेक्वल पार्टस कदा इप्ड मन गीस पर्पंडक्युर् बैसेक्टार बट्टी ओ नीचे बी के एंतो ओ नीचे सी अंत उ चूँ टेक्स ओबी लेदा ओसी ऐज रेडिय वित् सेंटर वो ड्रा एन आर्क आर्क ड्रा चेयर आर्क बीनी सी रे टन चूँ मन की सग्मेंट फाम अदा सेगेंट अंटे अंटे दि रीजियन बिटी कॉड अंड आर्क ईज का सेगेंट सो इध कॉड अला आर्क सैमी सर्किल मोतम कॉड आर्क मन एक्ना सर पाइंट गुर्तपेटी आ रे पाइंट अंत बीनी एनी अला बीनी एनी सी जॉन चलते मन की ए दर नई डिग्री ऐंगि फाम अ जॉन एसी अंड जॉन एबी ये दर नई डिग्री ऐंगि उन्माट अंत सेंटर दर वन एटी डिग्री उ स्ट्रईट लैन कदा बीसी अने सो सेंटर दर वन एटी उ रिमेन पार्ट मीद अंदर हाफ उन्मा अंत नई डिग्री आलरे सर्किल चाप्टर मैं ने ऐंगि इन सैमी सर्किल नई डिग्री अकसारी मैं मेजर से चुदा नई डिग्री उदा अने मन गीस एबी मीदेट प्रोट्राक्टर ने पेटी चूँ एग्जाक्ट नई डिग्री उ सो इधी नई डिग्री सेगेंट गीयम ऐंग से सैगेंट नई डिग्री ऐंगि ड्रा चेयटा दी स्टे चूदा 
construction steps first point draw a line segment bc is equal to 5 cm second point draw a perpendicular bisector to bc it meets bc at o draw an arc with center o radius of ob or oc ob leda oc radius ka teesukoni center o toti oka arc ni draw cheyali mark point a on the arc and join it with b and c arc meed ekkadaina sare manu a ane point ni gurtu petti ab ni ac ni join cheyali so angle bac is the required angle of 90 degrees mana kaalsinatundi 90 degrees angle anedi ostund anamata ivi steps next second one segment lo 45 degrees angle undetattlu ga draw cheyali first mana base teeskundam 5 cm base deeniki bc ani peru pedadam 5 cm next bc degara angles gurtu pettali చూడండి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెగ్మెంట్ లో రావాలి అంటే సెంటర్ దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి సో మనం గీసే ట్రయాంగిల్లో సెంటర్ దగ్గర నైంటీ ఉంటే రిమైనింగ్ టూ యాంగిల్స్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటాయి కాబట్టి బి దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సి దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్స్ గుర్తు పెడతాం అనమాట చూడండి బిని సెంటర్ గా చేసుకుని ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ బి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ గుర్తు పెట్టాలి సో బిని ఈ పాయింట్ ని గుర్తు జాయిన్ చేద్దాము ఇది బిఎక్స్ అని ఇదే అనుకుందాము డ్రా బిఎక్స్ అలానే సి దగ్గర కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ గుర్తు పెడదాం సి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఫార్టీ ఫైవ్ ని గుర్తు పెడతాము థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఈ టూ పాయింట్స్ ని కూడా జాయిన్ చేద్దాం జాయిన్ సి అండ్ this point then we see why an area anukundam ee two rays ekkadaithe intersect ayinayyo akada o ani gurtu petti same inda first problem lo lage o ni center ga cheskoni ob leda oc ni radius ga teeskoni oka circle ni draw chestam take ob or oc as radius with center o draw a circle విత్ సెంటర్ ఓ సో మనం గీసిన సర్కిల్ కరెక్టా కాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఈ బీని సీని వర్టెక్సిల్ రెండింటినీ కూడా దా అని టచ్ చేయాలి సో ఇది ఇది సెగ్మెంట్ అనమాట చూడండి ఈ పార్ట్ అనేది సెగ్మెంట్ అవుతుంది ఈ సెగ్మెంట్ సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ గుర్తు పెట్టాము అలానే ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ గుర్తు పెట్టాము సో ఇది ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ట్రయాంగిల్ లో త్రీ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ రావాలి సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెగ్మెంట్ రిమైనింగ్ సెగ్మెంట్ మీద చేసే యాంగిల్ హాఫ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెగ్మెంట్ తో మనం ఎక్కడ పాయింట్ గుర్తు పెట్టి ఏ ఆ పాయింట్ ని బిని సిని జాయిన్ చేస్తే ఆ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ నేను ఏ అనే పాయింట్ని ఇక్కడ గుర్తు పెడుతున్నాను అలానే ఏబిని ఏసీని జాయిన్ చేయాలి జాయిన్ ఏబి అండ్ ఏసి జాయిన్ ఏబి అండ్ ఏసి సో ఇప్పుడు మనకి ఏ దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది సో సెంటర్ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ రిమైనింగ్ పార్ట్ మీద ఉండే యాంగిల్ కంటే కూడా ట్వైస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం మెజర్ చేసి చూద్దాం ఏ దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉందా లేదా అనేది చూడండి ఏ దగ్గర ప్రొట్రాక్టర్ ని పెడదాము చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది ఫార్టీ కి ఫిఫ్టీ కి మధ్యలో ఉంది మనం డ్రా చేసిన లైన్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది అనమాట సో సెగ్మెంట్ సెంటర్ చక్కర చేసే యాంగిల్ కంటే కూడా రిమైనింగ్ పార్ట్ మీద చేసే యాంగిల్ హాఫ్ ఉంటుంది సెంటర్ దగ్గర నైంటీ ఉంది కాబట్టి మనం ఏ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టి ఏ బిని ఏసీని జాయిన్ చేసినా ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది లేదా ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ని గుర్తు పెట్టి ఏ బిని ఏసీని జాయిన్ చేసినా ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ని డ్రా చేయడం కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ బిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ draw two rays from b and c bx and cy such that angle b is equal to 45 degrees angle c is equal to 45 degrees two rays intersecting point is o with center o and radius ob or oc draw a circle mark point a at any point above the chord bc on the circle 
కార్డుకి ఎబో ఉండేటువంటి లైన్ సెగ్మెంట్ ఆర్క్ మీద ఏ అనే పాయింట్ని ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టచ్చు జాయిన్ ఏబి అండ్ ఏసీ ఏబిని ఏసీని జాయిన్ చేసినట్లయితే యాంగిల్ బిఏసీ ఇస్ ది రిక్వైర్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మనకి ఏ దగ్గర యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఇవి కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ని డ్రా చేయడము బేస్ ఫస్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి బీసీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇప్పుడు బి దగ్గర థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ సి దగ్గర థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ని గుర్తుపెట్టాలి ఎందుకు గుర్తుపెడుతున్నామో నేను తర్వాత చెప్తాను ఫిగర్ గీసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బి దగ్గర థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అలాగే సి దగ్గర కూడా థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ని గుర్తుపెట్టాలి థర్టీ సో బిఎక్స్ అనే రే సివై అనే రే బిఎక్స్ సివై సో ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేది ఫిగర్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈ టూ రేస్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ని ఓగా గుర్తుపెట్టి ఓని సెంటర్గా చేసుకొని ఓబి లేదా ఓసీని రేడియస్గా తీసుకోవాలి సేమ్ ఇందాక టూ ప్రాబ్లమ్స్ లాగే ఓని సెంటర్గా చేసుకొని ఓబి లేదా ఓసి రేడియస్గా తీసుకొని ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేస్తాము సో మనకి బి పాయింట్ సి పాయింట్ని రెండింటిని కనుక టచ్ చేసినట్లయితే మనం గీసిన సర్కిల్ కరెక్ట్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ మనకి బి పాయింట్ సి పాయింట్ని రెండింటినీ కూడా టచ్ చేసింది ఇప్పుడు మనకి బిఓసి అనేది ఒక ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో టూ యాంగిల్స్ థర్టీ థర్టీ ఉన్నాయి అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక థర్డ్ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ ఉంటుంది మొత్తం వన్ ఎయిటీ రావాలి కదా ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఈ సర్కిల్లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కాబట్టి యాంగిల్ ఇది మొత్తం టూ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది టూ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సో ఈ సెగ్మెంట్లో సెంటర్ దగ్గర యాంగిల్ టూ ఫార్టీ ఉంది కాబట్టి ఈ సెగ్మెంట్లో మనం ఎక్కడైనా సరే ఒక పాయింట్ని గుర్తుపెట్టి ఏబిని అలానే ఏసీని జాయిన్ చేయాలి ఏబి అండ్ ఏసి సో ఇక్కడ మనం బిసి లైన్ సెగ్మెంట్కి కింది వైపుగా అంటే కార్డుకి కింది వైపుగా ఏని గుర్తుపెట్టాము ఎందుకు గుర్తుపెట్టాము అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ కార్డుకి పై వైపున సెంటర్లో టూ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈ కార్డు ఈ సెగ్మెంట్లో కాకుండా రిమైనింగ్ సెగ్మెంట్లో సెంటర్ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్కు హాఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి మనం పంపాస్ తోటి కొలిసి చూద్దాం చూడండి ఏ దగ్గర యాంగిల్ కరెక్ట్గా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఇక్కడ మనం గీసింది ఏసి అలానే ఏబి అనేది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉందన్నమాట సో మనకి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ రావాలి అంటే ఇక్కడ మనకి టూ ఫార్టీ రావాలి టూ ఫార్టీ రావాలంటే ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ రావాలి సో ట్రయాంగిల్లో ఒక యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ అయ్యి వన్ ఎయిటీలోంచి వన్ ట్వంటీ మైనస్ చేస్తే సిక్స్టీ వస్తుంది సిక్స్టీని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది కాబట్టి మనం బి దగ్గర థర్టీ డిగ్రీస్ సి దగ్గర థర్టీ డిగ్రీస్ గుర్తుపెట్టామన్నమాట సో ఇది మనకి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ముందే మనకి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ రావాలి అంటే మనం ఎంతెంత యాంగిల్స్ గుర్తుపెట్టాలి అనేది ముందే క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఇలాంటిది మనకి ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అవుతుంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అందులో మనకి క్లారిటీగా ఇచ్చారు ఆ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే మీకు అర్థం అవుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ పాయింట్ డ్రా ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ డ్రా టూ రేస్ ఫ్రమ్ బి అండ్ సి బిఎక్స్ అండ్ సివై సచ్ దాట్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ డిగ్రీస్ టూ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ ఓ ఫోర్త్ పాయింట్ టేక్ రేడియస్ ఓబి ఆర్ ఓసి విత్ సెంటర్ ఓ డ్రా ఏ సర్కిల్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ మార్క్ ఎనీ పాయింట్ ఏ బిలో ది కార్డ్ ఆఫ్ బిసి ఆన్ ది సర్కిల్ బిసి కార్డుకి కింది వైపుగా ఉన్న ఆర్క్ మీద ఏ అనే పాయింట్ని గుర్తుపెట్టాలి జాయిన్ ఏబి అండ్ ఏసీ ఏబిని ఏసీని జాయిన్ చేయాలి మనకు కావాల్సిన యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుంది యాంగిల్ బిఏసీ ఇది రిక్వైర్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇవి కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ దీంతో మనకి జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్ చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అయింది